கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆண்டவரும் இரட்சகருமான ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேவனின் வார்த்தை வெளிப்படும் நேரம் தேவ செய்தியின் தலைப்பு ஆத்மாவே காத்திரு என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே இந்த நாளில் கூட பாருங்க அநேக நேரங்களில் நாம் என்ன பண்றோம்னு சொன்னா இந்த ஆத்மாவை தேவன் பக்கமாய் திருப்புவது கிடையாது இந்த ஆத்மாவில் தான் நாம் என்ன பண்ணுவோம் கத்தரை நோக்கி பார்க்கணும் ஆத்மாவை என்ன பண்றோம் ஏனோ தானோ என்று என்ன பண்றோம் ஆண்டு தேடி கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே தான் தாவித் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் நூத்தி முப்பதாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறேன் என் ஆத்மா காத்திருக்கிறது அவருடைய வார்த்தையை நம்பி இருக்கிறேன் ஹலே லூயா இங்க ரொம்ப அழகா சொல்றாரு கர்த்தருக்கு நான் என்ன பண்றேன் காத்திருக்கிறேன் ஹலே லூயா என் ஆத்துமா என்ன பண்றா கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறது அப்ப பாருங்க தாவிது அநேக இடங்களை சொல்வாரு ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குற ஏன் எனக்குள்ள தியங்குற நான் நம்புகிறது என்ன பண்ணும் அவராலே வரும் ஹலே லூயா அது மாத்திரம் இல்ல ஆத்மாவே என்ன பண்ணு கத்திரை நோக்கி அமர்ந்துரு ஹலே லூயா இப்ப பாருங்க நிறைய இடங்கள்ல ஆத்மாவை பார்த்து தாவிது பேசிக்கொண்டே இருப்பார் ஹலே லூயா என்ன சொல்றாருன்னா நான் கத்தருக்கு காத்திருக்கிறேன் ஆத்மாவே நீ என்ன பண்ணு கர்த்தரை நோக்கி காத்துரு ஹலே லூயா அப்ப இந்த அநேக நேரங்கள்ல இந்த ஆத்மா தேவனை நோக்கி காத்திருக்காது ஆகவே தான் ஆத்மாவை பார்த்து என்ன பண்றாரு அநேக இடங்கள்ல பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் இன்றைக்கு கூட நீங்கள் கூட என்ன பண்ணணும் இந்த ஆத்மாவில் தான் கத்தரை தேட வேண்டும் இன்றைக்கு நாம் என்ன பண்றோம் அவர்கள் உதடுகளால எனக்கு <laughs> புத்தகம் <laughs> மறந்துட்டு <laughs> வாழ்ந்து <laughs> அவரை பாடுவேன் கத்தர் எனக்கு செய்த நன்மை என்ன பண்ண ஒன்னு கூட நான் மறக்கவே மாட்டேன் என்று சொல்லி இந்த ஆத்மாவுக்கு எல்லா இடங்களிலும் என்ன பண்றாரு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஆகவே தான் இந்த ஆத்மாவில் நாம் என்ன பண்ணுமாம் கர்த்தரை தேட வேண்டும் என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே இன்றைக்கு கூட இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் உங்கள் மாம்சத்துல நீங்கள் கத்தரை தேடுவது பெரியதல்ல நீங்கள் எதிரே தேட வேண்டுமா ஆத்மாவில ஆவியில கர்த்தருடைய நாமத்தை என்ன பண்ணணும் நீங்கள் உயர்த்த வேண்டும் ஹலே லூயா ஆகவே தான் அப்ப வாழ்கிறதுக்கும்படிக்குறேன் <laughs> நம்மளை பார்த்து சொல்றது போல ஏன் பிரியமானவரே உன் ஆத்மா 
சரீரம் வாழ்வது போல சொல்லியிருக்கலாம்ல ஏன் ஆத்மா பத்து நீ வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருக்கும்படிக்கு ஏன் வேண்டிக் கொள்றேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாருன்னு சொன்னா இந்த ஆத்மா நல்லா இருந்தால்தான் இந்த ஆத்மா கர்த்தரை தேடி கொண்டிருந்தால்தான் இந்த ஆத்மாவில் நாம் கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி கொண்டிருந்தால்தான் நாம் என்ன பண்ணணும் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருக்க முடியும் ஹலிலூயா இப்ப பாருங்க மன மகிழ்ச்சி தான் என்ன பண்ணும் முக மலர்ச்சியை கொடுக்கும் இன்றைக்கு பாருங்க நம்ம இருதயத்துக்குள்ள நீங்கள் நிறைய துக்கத்தோடும் பிரச்சனையோடும் போராட்டங்களோடும் வேதனைகளோடு இருப்பீங்கன்னு சொன்னா உங்க முகம் என்ன பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா காட்டு கொடுத்துரும் அப்ப இந்த ஆத்மாவில் நீங்கள் சந்தோஷமா இருக்கும் பொழுது உங்ககிட்ட ஒண்ணுமே இல்லனா கூட உங்களுக்கு என்ன பண்ண ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகும் அநேக நேரங்கள்ல உங்களுக்கு என்னதான் விலை உயர்ந்த ஆடைகள் கொடுத்தாலும் பணம் கொடுத்தாலும் ஆஸ்தி அந்தஸ்து பொண்ணு பொருள் எல்லாமே இருந்தாலும் உங்களுடைய இருதயம் இந்த ஆத்மா துக்கப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னா இந்த ஆத்மாவில் ஒரு சந்தோஷம் இல்லைன்னு சொன்னா உங்க முகம் துக்கமாய் காணப்படும் ஹலிலூயா இன்றைக்கு கூட இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அன்பு தேவச்சனமே நாம் ஆத்மாவில் கர்த்தரை தேடக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய ஆத்மாவை தேவன் பக்கமாய் திருப்ப வேண்டும் ஹலிலூயா ஆகவே தான் தாவிது அநேக இடங்களில் ஆத்மாவுக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை நீ என்ன பண்ணாத மறவாத ஹலிலூயா யோவான் சொல்றாரு பிரியமானவனே உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து அப்ப ஆத்மா எப்படி வாழும் சொன்னா அந்த ஆத்மாவுக்கு நீ பாருங்க சரீரத்துக்கு தயாரா இருக்கு ஒரு பலவீனமா இருக்குன்னு சொன்னா உடனே என்ன பண்றோம் அந்த சரீரத்துக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பொருட்களை சாப்பிட்டு என்ன பண்ணுவோம் பலனடைந்து கொள்வோம் அப்ப பாருங்க ஆத்மாவுக்கு எது தேவை அது நாம் என்ன பண்றது இல்ல யோசிப்பது கிடையாது இந்த சரீரத்துக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னா உடனே என்ன பண்ணுறோம் அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்போம் அதுக்குரிய சாப்பாடு சாப்பிடுவோம் அதுக்குரிய பொருட்கள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்லாவற்றையும் ச வாங்கி கொண்டு அதை சாப்பிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கரெக்டாக என்ன பண்ண தம்ம நம்முடைய உடம்பு என்ன பண்ணுவோம் சரி பண்ணி வச்சுக்குவோம் ஆனால் ஆத்மா குறைவுப்படுதுன்னு சொன்னால் ஆத்மாவில் ஒரு சோர்வு காணப்படுது சொன்னால் ஆத்மாவில் ஒரு பலவீனம் காணப்படுது சொன்னால் ஆத்மாவில் ஒரு குறைவு காணப்படுதுன்னு சொன்னால் அதை யாருமே என்ன பண்ணுறது இன்றைக்கி செக் பண்ணுறது கிடையாது ஆத்மாவே நீ என்ன பண்ணு கர்த்தரை நோக்கி காத்துரு அப்போ ஆத்மா என்ன பண்ணுறது காத்திருக்காது அப்போ அந்த ஆத்மாவை தேவன் பக்கமாய் காத்திருக்க நம்ம முயற்சி எடுக்க வேண்டும் ஒரு நாள் இல்ல ரெண்டு நாள் இல்ல மூணு நாள் இல்ல தொடர்ந்து என்ன பண்ணும் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு என்ன பண்ணும் தேவனுக்கு எது பிரியமோ அந்த காரியங்களை நம்ம என்ன பண்ணும் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஹலிலூயா ஆத்மாவுக்கு எது தேவை ஆத்மாவுக்கு ஜபம் தேவை ஹலிலூயா இந்த ஆத்மாவுக்கு வேத வாசிப்பு தேவை இந்த ஆத்மாவுக்கு துதி தேவை இந்த ஆத்மாவுக்கு கத்தருடைய நாமத்தை பறைசாற்றுவது தேவை இந்த ஆத்மாவுக்கு பிறருக்கு போய் சத்தியத்தை அறிவிப்பது தேவை இதெல்லாம் தான் ஆத்மாவில் நம் உயிரிழந்து கொண்டே இருப்பது இந்த ஆத்மாவுக்கு தேவை இல்லாத காரியங்களை நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும் ஒரு நாள் மரணம் அடைஞ்சிடும் அப்போ அது நீங்கள் சரீரத்தில் மாத்திரம் வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம் கவனிச்சிங்களா அப்போ மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமும் அப்போ பாருங்கள் ஆவியின் சிந்தை உள்ளவர்களாய் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நீங்கள் நடக்கும் பொழுது உங்கள் ஆத்மா பலனடையும் ஹலிலூயா நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கும் பொழுது உங்கள் ஆத்மாவுக்குள்ள ஒரு புது பலன் உண்டாகும் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது உங்கள் ஆத்மாவுக்குள்ள ஒரு புது உணர்வு காணப்படும் ஒரு புது பலன் காணப்படும் ஹலிலூயா நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது உங்கள் ஆத்மா பலனடைந்து கொண்டே இருக்கும் அது சந்தோஷம் அடைந்து கொண்டே இருக்கும் இன்றைக்கு கூட இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்கள் சரீரத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுக்குறீங்கல்ல டைமுக்கு டைம் என்ன பண்ணுறோம் காலையில் இதை சாப்பிட்ணும் மதியம் இதை சாப்பிட்ணும் இரவில் இதை சாப்பிட்ணும் சாயந்தரத்தில் இதை சாப்பிட்ணும்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு காரியங்களும் நேரத்துக்கு நேரம் நம்முடைய சரீரத்துக்கு ஏற்ற உணவுகளை நம்ம கொடுத்து நம்ம சரீரத்தை நம்ம புஷ்டி அடைய செய்கிறோம் அல்லவா இந்த சரீரம் ஒரு நாள் மண்ணுக்கு போகும் ஆனால் இந்த ஆத்மா தன்னை தந்த தேவனிடத்துக்கு திரும்ப வேண்டும் ஹலிலூயா அந்த தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ள இந்த ஆத்மா போனோம்னு சொன்னா இந்த ஆத்மாவுக்குள்ளாக தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்க கூடிய அந்த காரியங்கள் இருக்க வேண்டும் ஆகவே தான் தாவிது சொல்றாரு என் ஆத்மா கத்தருக்கு என்ன வந்து காத்திருக்கிறது ஹலிலூயா நூத்தி முப்பதாம் சங்கீதம் ஐந்தாம் வசத்தில் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு கத்தருக்கு காத்திருக்கிறேன் என் ஆத்மா காத்திருக்கிறது அவருடைய வார்த்தை நான் என்ன பண்றேன் நம்பி இருக்கிறேன் ஹலிலூயா காத்திருக்க கூடிய நீங்கள் எப்படி காத்திருக்க வேண்டும் ஆத்மாவை தேவன் பக்கமாய் திருப்பி காத்திருக்க வேண்டும் அப்படி நீங்கள் காத்திருக்கும் பொழுது ஒரு நம்பிக்கையோடு கூட என்ன பண்ணும் காத்திருக்க வேண்டும்
அநேக நேரங்களில் பிசாசனம் என்ன பண்ணுவானா நம்மள அவிசுவாசமான வார்த்தைகளை பேச செய்வான் ஆனால் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் விசுவாசம் உள்ள வார்த்தைகளை பேசி தேவ சமூகத்தில் நீங்க என்ன பண்ணும் தேவனோடு ஐக்கியப்பட்டவர்களாய் மாற வேண்டும் ஹலிலூயா அது மாத்திரமல்ல ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் அவன் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தர் மேல் வைத்த நம்பிக்கையிலே அவனுக்கு பின்னும் அவனுக்கு முன்னும் இருந்த யூதாவின் ராஜாக்களில் எல்லாம் அவனை போல ஒருவனும் இருந்ததில்லை ஹலிலூயா இங்க யாரை குறிச்சு பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் எசேக்கிய ராஜாவை குறித்து பார்க்கிறோம் இந்த எசேக்கிய ராஜாவை போல இந்த பூமியில அவனுக்கு முன்னாடியோ அவனுக்கு பின்னாடியிலோ தேவன் மேல நம்பிக்கை வச்ச ஒரு மனுஷன் யாருமே இல்லை என்று சொல்லி இசைக்கிய ராஜாவை குறித்து கர்த்தரே என்ன பண்றார் பெருமையாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அன்றைக்கு பாருங்க ஒருவிசையாக <laughs> உங்கள் ஆத்மாவுக்குள்ளாக ஒரு நம்பிக்கையோடு கூட தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் காத்திருந்து ஜெபிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை செய்து உங்களை கூட தேவன் ஆசிர்வதித்து உயர்த்த தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார் ஹலிலூயா அது மாத்திரமல்ல ஆபரகாமை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் ஆபரகாம் பாருங்க சரீரம் செத்த வேணென்று அறிந்த பொழுதும் அவன் என்ன பண்ணுறான் நம்பிக்கைக்கு ஏதுவில்லாது இருந்த போதே என்ன பண்ணுறான் கர்த்தரை நம்பி கொண்டிருந்தார் ஹலிலூயா அவ பாருங்க ஆபரகாம் கர்த்தரை நம்பினது நிமித்தமாக கர்த்தர் பாருங்க நூறு வயதுல அவருக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுக்கிறார் ஹலிலூயா அந்த நம்பிக்கையை கர்த்தர் ஒருபோதும் பொய்யாக்க விடவே இல்லை யார் ஒருத்தர் இந்த ஆத்மாவில் தேவன் மேல அளவு கடந்த நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் நிச்சயமாக அற்புதங்களை செய்து உங்களை ஆச்சரியமாய் தேவன் வழிநடத்த வல்லவராய் இருக்கிறார் ஹலிலூயா இன்றைக்கு கூட இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அன்பு தேவச்சனமே நீங்கள் சாதாரணமாய் தேவனை நம்பாதீர்கள் தேவனை எப்படி நம்ப வேண்டுமா முழு நிச்சயமாய் நம்பி விசுவாசத்தில் எப்படி ஆபரகம் வல்லவராய் இருந்து தேவன் சொன்னதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் என்பதை என்ன பண்றார்னா நம்பிக்கையோடு கூட காத்திருந்து அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை பெற்றுக் கொண்டது போல இன்றைக்கு நாம் எல்லாரும் யாருடைய சந்ததி என்று சொன்னால் ஆபரகாமின் சந்ததி யார் ஒருத்தர் தேவனை விசுவாசித்து அவரை பற்றி கொண்டு அவருடைய வழியில் நடக்கிறீங்களோ நீங்க எல்லாம் ஆபரகாமின் சந்ததி ஹலிலூயா இன்றைக்கு கூட ஆபரகாமின் சந்ததி யாரே நீங்கள் சாதாரணமாய் கத்தரை தேடக்கூடாது நீங்கள் ஆத்மாவுக்குள்ளாக காத்திருந்து தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து அவரை முழு நிச்சயத்தோடு கூட நம்பிக்கை கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாய் கத்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய தேவன் வல்லவராய் இருக்கிறார் ஹலிலூயா ஆகவே தான் தாவிது சொன்னது போல நான் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறேன் என் ஆத்மா கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறது நான் நம்புகிறது அவராலே வரும் என்று சொன்னது போல நீங்கள் நம்பக்கூடிய காரியங்கள் தேவனாலே உண்டாக வேண்டுமா நீங்கள் இந்த ஆத்மாவிலே கர்த்தரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் ஏனோ தானோ என்று கர்த்தரை தேடாதீங்க ஏனோ தானோ என்று என்ன பண்ணாதீங்க கர்த்தருடைய நாமத்தை உயர்த்தாதீங்க இந்த ஆத்மாவில் ஒரு நிமிஷம் கர்த்தரை தேடினாலும் முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு பலத்தோடு முன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக என்று சொன்னது போல முழு இருதயத்தை தேவன் பக்கமாய் திருப்புங்கள் முழு ஆத்மாவை தேவன் பக்கமாய் திருப்புங்கள் உங்கள் முழு சிந்தையை தேவன் பக்கமாய் திருப்புங்கள் அவர் நிச்சயமாய் உங்களை என்ன பண்ணுவார்னா ஆசீர்வதித்து உங்களுடைய காத்திருப்புக்கு ஏற்ற ஒரு பலனை கொடுத்து உங்களை உயர்த்த தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார் இன்றைக்கு கூட நீங்கள் எந்த காரியங்களுக்காக தேவ சமூகத்தில் ஜெபித்து காத்திருக்கிறீங்க அந்த காரியத்தில் உங்கள் ஆத்மாவில் உண்மையாய் ஒரு நிமிஷம் தேடி பாருங்க நிச்சயமாய் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்வார் இப்போ இப்பொழுது கூட நாம் யாவரும் இணைந்து ஜெபிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் இருக்கிற இடங்களை தலைகளை தாழ்த்தி கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம் மகா இறக்கமும் கிருபை நிறைந்த எங்கள் அன்பின் தகப்பனே இந்த நாளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த நாளில் கூட யாரெல்லாம் ஆண்டவரே இந்த தெய்வத்தை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்களோ அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் ஒரு மேன்மையை கொடுப்பீராக ஆத்துமாவில் கர்த்தரை தேடக்கூடிய பிள்ளைகளாய் மாற்றுவீராக இந்த சரீரத்தில் அல்ல ஆண்டவரே ஆத்துமாவில் கர்த்தரை தேடி அவருடைய வழிகளில் நடந்து அவருடைய காரியங்களில் பங்கு பெற்று சாட்சியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ பிள்ளைகளுக்கு தேவன் இறக்கம் செய்ய போதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உங்கள் நாமம் மாத்திரமே மகிமைப்படட்டும் பரிசு தாவினை தாமே கூடருங்க வழிநடத்துங்க 
இயேசுவின் மூலமாய் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள் நல்ல பிதாவே ஆமேன்